Hello my dear friends and my dear students I hope you are all doing very well this is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy the spirit of education so guys last video mein humne basics kiya tha ki pair of straight line ka equation kaise find karte hain and pair of straight line ka equation find karne ke baad kis tarike se auxiliary equation find karte hain गाइज ऑक्जिलरी इक्वेशन फाइंड करने के बाद किस तरीके से मैंने ऑक्जिलरी इक्वेशन का यूज करके सम ऑफ स्लोप दट इज एम वन प्लस एम टू दट इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप दट इज वॉट एम वन इन टू एम टू दट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी परफेक्ट एंड उसके बाद मैंने गाइज प्रूफ किया था कि होमोजिनस इक्वेशन अगर आपको दिया दट मीन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो सबको पता है कि होमोजिनस इक्वेशन के अंदर आपके पास दो इक्वेशन है अब दोनों इक्वेशन दे आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन ये मुझे प्रूफ करना था तो मैंने आपको वे प्रूफ करके दिया था अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम नॉर्मली ये थियरम गाइस बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो उसको आप अच्छे से कर लो ठीक है आज जो मैं गाइस स्टार्ट करने वाला हूं वो आपको स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज 4.1 सो so गाइज ये रहा हमारा एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइंस तो आपको कुछ स्ट्रेट लाइंस दी गई होंगी या कुछ कंडीशंस दिए गए होंगे उनका यूज करके मुझे क्या निकालना है कंबाइंड इक्वेशन एग्जाम में आपको कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन्स फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन्स और फाइंड द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बायिंग यूजिंग गिवन लाइन्स क्लियर जब कभी भी गाइज आपको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने को बोलेगा तो हमेशा आपके पास दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया होगा अगर नहीं दिया गया होगा तो उसको निकालने के लिए कुछ कंडीशंस दिए गए होंगे ठीक है तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो फर्स्ट इक्वेशन एंड एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो मेरा क्या बच्चों सेकंड इक्वेशन वेरी गुड जब कभी भी कोई भी इक्वेशन देगा स्ट्रेट लाइन का और मुझे क्या बोला है कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करो फर्स्ट पॉइंट याद रखना बच्चों आपके पास जो इक्वेशन है मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन आर ठीक है बोलो क्या यहां पे x प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड x माइनस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो सो मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों जो इक्वेशन रहेंगे हमेशा सारे के सारे वैल्यूज मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू एंड कॉन्स्टेंट टर्म x टर्म y टर्म कॉन्स्टेंट टर्म तीनों तीनों का अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो और इक्वल टू का रखो हमेशा जीरो अब आपको क्या निकालना है कंबाइंड इक्वेशन तो डायरेक्टली लिख दो कंबाइंड इक्वेशन सो कंबाइंड इक्वेशन इज करना क्या होता है गाइस आपको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है तो मतलब क्या बोलोगे आप लोग एक्स प्लस टू वाई माइनस वन मल्टीप्लाई विथ वॉट एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो बहुत आसान क्वेश्चन है जब कभी भी आपके पास सेपरेट इक्वेशन होंगे हमेशा उनका कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए उनको आपको मल्टीप्लाई करना होगा कैसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं सबको मल्टीप्लाई करने आता होगा पहले हम एक्स लेंगे सब में मल्टीप्लाई करेंगे फिर टू वाई लेकर के सब में मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस वन लेकर के सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले एक्स लेते हैं तो एक्स का मल्टीप्लाई जब मैं एक्स में करूंगा मुझे क्या मिलेगा बच्चों एक्स स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई जब मैं माइनस थ्री वाई में करूंगा तो प्लस माइनस माइनस थ्री टाइम्स ऑफ एक्स वाई राइट एक्स और वाई है तो थ्री टाइम्स ऑफ एक्स वाई Then x का मल्टीप्लाई प्लस टू में करूंगा तो बोलो क्या आएगा आपका टू एक्स वेरी गुड एक्स का पार्ट खत्म हो गया अब हम टू का मल्टीप्लाई करते हैं तो टू वाई का मल्टीप्लाई जब मैं एक्स में करूंगा बोलो क्या आएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई टू वाई का मल्टीप्लाई थ्री वाई में करोगे तो प्लस माइनस माइनस टू थ्री जा सिक्स वाई और वाई है तो बोलो क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर वेरी गुड देन टू वाई का मल्टीप्लाई टू में करते हैं तो टू टू जा फोर वाई वेरी गुड अब हम माइनस वन का मल्टीप्लाई तीनों में करते हैं तो माइनस वन का मल्टीप्लाई जब आप एक्स में करोगे तो बोलो क्या मुझे मिलेगा माइनस एक्स माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस थ्री वाई में सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस थ्री वाई एंड माइनस वन का मल्टीप्लाई प्लस टू में करोगे तो बोलो मुझे क्या मिलेगा माइनस टू एंड लास्ट में क्या होगा आपका इज इक्वल टू जीरो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर आपने कॉपी किया हुआ है देखो दिस इज माइनस थ्री एक्स वाई और दिस इज प्लस टू एक्स वाई सो माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई बोलो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई ठीक है तो हमेशा पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखो फिर एक्स वाई का टर्म उसके बाद क्या क्या आएगा बोलो आपका वाई स्क्वायर का टर्म तो वाई स्क्वायर का टर्म यहाँ पे कौन है बोलो माइनस सिक्स टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर ये किसी भी स्ट्रेट लाइन को लिखने का तरीका है पहले एक्स स्क्वायर का टर्म उसके बाद एक्स वाई का टर्म फिर वाई स्क्वायर का टर्म इतना होने के बाद हम लोग जाएंगे एक्स के टर्म के पास यहाँ पे जो x का टर्म है बोलो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स है टू एक्स माइनस एक्स बोलो क्या हो जाएगा आपका x x का टर्म फिनिश होने के बाद हम जाएंगे y के पास तो यहाँ पे 4y और यहाँ पे 3y 4y वाई प्लस थ्री वाई बोलो क्या हो
इतना होने के बाद जब हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा आपको अलग टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हाई यही का क्या कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू टू कॉमा थ्री एंड पैरल टू द कॉर्डिनेट एक्सेस कॉर्डिनेट एक्सेस की बात करूंगा सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ बच्चों सो so, डायग्राम में क्या करेंगे सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ठीक है एक्स एंड वाई अब ध्यान देना कई लोगों के दिमाग में ये बात आएगी सर ने फर्स्ट कॉर्डिनेट ही क्यों ड्रॉ किया है तो बच्चों फर्स्ट कॉर्डिनेट ड्रॉ करने का रीजन ये है क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो टू कॉमा थ्री है टू कॉमा थ्री इन द सेंस आपका फर्स्ट कॉर्डिनेट में ही आने वाला है क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है प्लस प्लस ठीक है अब आपकी जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है टू कॉमा थ्री से मतलब एक्स की वैल्यू टू और वाई की वैल्यू थ्री लगभग यहाँ पे पॉइंट होगा मान के चलो टू कॉमा थ्री बराबर और वो क्या है बोलो पैरल टू कॉर्डिनेट एक्सेस गाइज हम बात करेंगे कॉर्डिनेट एक्सेस की तो हमारे पास कौन कौन से एक्सेस है यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड क्या है हमारे पास बच्चों वाई एक्सिस मतलब एक लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरल है और दूसरी लाइन आपकी वाई एक्सिस के पैरल है सोचो ऐसी एक लाइन जो टू कॉमा थ्री से पास हो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट वो एक्स एक्सिस के पैरल देखो एक्स एक्सिस के पैरल मतलब इसकी इधर सामने जाएगा देखो इस तरीके से मतलब आप इस तरीके से ड्रॉ कर दो ठीक है कन्फर्म तो ये लाइन आपका टू कॉमा थ्री से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस के पैरल भी है फिर जो दूसरी लाइन है वो भी टू कॉमा थ्री से ही पास हो रही है लेकिन किसके पैरल बच्चों वाई एक्सिस के मतलब डायग्राम ऐसा बन जाएगा ठीक है परफेक्ट समझने के लिए इसको मैं जस्ट डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ क्या वो समझ जाएगा तो मेरे पास यही दो लाइन है जिनका मुझे इक्वेशन निकालना है कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है तो पहले इन दोनों लाइन का हम लोग क्या निकालते हैं सेपरेट इक्वेशन तो सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे ध्यान रहा सब लोग ये टू कॉमा थ्री है मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है सीधी लाइन है मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी टू क्योंकि यहां तक की वैल्यू टू होगी तभी तो पूरा टू हुआ परफेक्ट तभी तो टू कॉमा थ्री हुआ सिमिलरली यहां की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री क्योंकि क्या है टू कॉमा थ्री में एक्स कॉर्डिनेट टू है वाई कॉर्डिनेट क्या बच्चों थ्री अब ध्यान देना हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंस बोथ दी लाइन्स आर पासिंग थ्रू टू कॉमा थ्री एंड पैरल टू कॉर्डिनेट एक्सेस देर फोर इक्वेश ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर तो बोलो ध्यान देना अगर हम बात करेंगे इस लाइन की तो बच्चों ये लाइन आपका एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ध्यान देना एक्स एक्सिस कट कर रहा है कहां पे कट कर रहा है टू पे तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो एक्स इज इक्वल टू याद रखना कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस कट करता है तो जिस नंबर पे कट करता है ध्यान मेक श्योर दैट यू पैरल या परपेंडिकुलर होना चाहिए तो ये पैरल है परफेक्ट और एक्स एक्सिस पर बोलो क्या है परपेंडिकुलर सो दिस लाइन इज पैरल टू वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है टू पे ठीक है एक्स को कट कर रहा है टू पे इसलिए इसका इक्वेशन क्या एक्स इक्वल टू एंड सेकंड क्या है बोलो जो सेकंड लाइन है वो वाई को कट कर रहा है कहां पे थ्री पे तो वाई इज इक्वल टू थ्री परफेक्ट देर फोर मैंने क्या बोला है कि जब आपके पास सेपरेट इक्वेशन आ जाएगा तो मेक श्योर दैट कि हर चीज क्या होनी चाहिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में तो बोलो क्या लिखोगे आप लोग टू को यहां भेज दो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड दिस इज वॉट वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब हम लोग निकालते हैं कंबाइंड इक्वेशन सो कंबाइंड इक्वेशन क्योंकि मेरे पास सेपरेट इक्वेशन आ चुका है तो मैं निकालने वाला हूं कंबाइंड इक्वेशन तो कंबाइंड इक्वेशन इज करना क्या है कुछ नहीं बस इनको मल्टीप्लाई कर देना x माइनस टू इंटू वाई माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो बच्चों x इंटू वाई क्या मुझे मिलेगा एक्स वाई एक्स इंटू थ्री मुझे क्या मिलेगा माइनस थ्री एक्स माइनस टू इंटू वाई मुझे क्या मिलेगा माइनस टू वाई माइनस टू माइनस थ्री क्या मिलेगा बच्चों सिक्स दैट इज इक्वल टू जीरो और इसमें ज्यादा आप चेंजेस नहीं कर सकते इसको एज एट इज कॉपी कर दो तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर ठीक है चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सो so गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि कई बार भी एग्जाम में पूछा है क्या बोला यहाँ पे गाइज पासिंग थ्रू टू कॉमा थ्री क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्टेट लाइन पासिंग थ्रू टू कॉमा थ्री मतलब दोनों लाइन कहां से पास हो रही है बच्चों टू कॉमा थ्री से एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस मतलब आपके पास जिस दो लाइन का इक्वेशन निकालना है थोड़ा सा आपको डायग्राम ड्रॉ करने की समझाता हूँ यहाँ पे कैसा एक्जैक्टली exactly. तो मान लो मेरे पास यहाँ पे दो लाइन है ठीक है फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ठीक है बच्चों चलो तो ये दोनों लाइन पास कहां से हो रही है टू कॉमा थ्री से इतना मुझे मालूम पड़ गया ठीक है अब क्या हो रहा है ये दोनों लाइन क्या है कि दो अलग अलग लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर चलो बना देता हूं मैं ये एक लाइन हो गया ठीक है जिसका इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो
ठीक है तो डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये दोनों लाइन है मतलब फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन दिस दो बोलते ना बोथ द लाइन आर रिक्वायर्ड लाइन दोनों रिक्वायर्ड लाइन कहां से पास हो रही है टू कॉमा थ्री से साथ ही साथ दोनों लाइन एक लाइन आपका थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस वन के वन इक्वल टू जीरो के ऊपर परपेंडिकुलर देखो दोनों परपेंडिकुलर आपस में और x माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो के ऊपर परपेंडिकुलर आपकी दूसरी लाइन याद रखना जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे या तो वो बोलेंगे परपेंडिकुलर या तो बोलेंगे पैरल देखो ऐसा हो सकता है याद रखना या तो हो जाएगा कि भाई दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर है ठीक है इस तरीके से या तो ऐसा बोलेगा कि दोनों लाइन पार्लर है इन दोनों के ऊपर ठीक है या तो तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि भाई एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन क्या है पैरल मतलब मिक्स में भी दे सकता है ये तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं करना कुछ नहीं है बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लाना है इसके अंदर ये लगाना है कि जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है बच्चों तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन होता है एंड इफ टू लाइन आर पार्लल तो हमेशा उनके स्लोप क्या होते हैं बोलो इक्वल होते हैं जैसे मैं बोलता हूं कि अगर एक लाइन का स्लोप है टू तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बोलो माइनस वन मतलब करना क्या होता है कि जैसे ये लाइन है और ये लाइन है दूसरी दोनों एक दूसरे पर बोलो क्या आपस में परपेंडिकुलर अगर मतलब यहां पर देखते ठीक है So, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक, एक लाइन है और मेरे पास दूसरी लाइन है दोनों क्या है बच्चों आपस में परपेंडिकुलर है ठीक है अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर सोचो अगर इसका स्लोप है टू ठीक है इसका स्लोप बोलो क्या है टू तो इसका स्लोप बोलो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस वन अपॉइंट टू क्योंकि होता क्या है दोनों आपस के में परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होने की वजह से जब दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बोलो क्या माइनस वन इस पूरे कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो कि अगर किसी एक का स्लोप दिया तो दूसरे लाइन का स्लोप फाइन कर सकते हो बराबर बच्चों वेरी गुड अब क्या होता है कि जैसे मान लो उसका स्लोप है माइनस थ्री बाई टू उसका स्लोप बोलो क्या टू बाई थ्री मतलब करना क्या होता है कि अगर आपके पास एक लाइन का स्लोप दिया गया है तो दूसरे लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे यस उस लाइन के स्लोप का निकाल दो रेसी प्रोकल और साइन चेंज कर दो मतलब अगर ये प्लस है तो इसका स्लोप माइनस में आएगा रेसी प्रोकल करके और अगर ये माइनस है तो रेसी प्रोकल करके इसका साइन चेंज कर दो दैट इज माइनस मतलब प्लस हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप रेसी प्रोकल करो और साथ ही साथ बच्चों साइन चेंज कर दो तो आपको क्या हो जाएगा एक लाइन से दूसरे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूं मतलब मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ ध्यान रहा ये जो आपकी लाइन दिख रही है ठीक है ये लाइन का मैं स्लोप निकालूंगा इस लाइन के स्लोप से इस लाइन का स्लोप निकाल लूंगा ठीक है अगर इस लाइन का स्लोप मुझे आ गया तो ये जो आपकी लाइन है इसका मेरे पास स्लोप है और ये लाइन टू कॉमा थ्री से पास हो रहा है और सबको पता है कि अगर किसी भी लाइन का अगर मेरे पास स्लोप हो और वो लाइन किसी एक पॉइंट से पास होता हो दैट मीन स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके मैं उसका इक्वेशन निकाल सकता हूं सिमिलरली अगर मैं इस लाइन की बात करूंगा तो गाइस इस लाइन के थ्रू जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है वहां से मैं पहले इसका स्लोप निकाल दूंगा ये मतलब आपका जो दिया लाइन ठीक है इसका स्लोप निकालूंगा इसका स्लोप निकालने के बाद ये लाइन परपेंडिकुलर है तो आपका इसको स्लोप आ जाएगा अगेन मेरे पास अगर इसका स्लोप आ गया ध्यान रहा बच्चों अगर इसका स्लोप मेरे पास आ चुका है ध्यान रहा अगर ये स्लोप आ गया इसका मतलब क्या होता है मेरे पास स्लोप है पॉइंट है तो क्या हो जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म से दोनों का इक्वेशन आ जाएगा सो so, कहने का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला है बस आप थोड़ा सा इसमें पेशेंस के साथ में समझते रहो एक्जेक्टली क्या हो रहा है ठीक है चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को सबसे पहले हम लोग लेते हैं दिस लाइन ठीक है सो गिवेन लाइन ए इस बोलो लाइन क्या बच्चा आपका 3x एक्स प्लस टू आई माइनस वन इक्वल टू जीरो इसका निकाल लेते हैं स्लोप तो स्लोप कैसे मिलेगा याद है अगर मेरा लाइन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो स्लोप क्या होता है बच्चों माइनस ए डिवाइडेड बाई बी ठीक है तो स्लोप होता है माइनस ए डिवाइड बाई बी जहां पे माइनस मैंने कॉपी किया ए ए क्या होता है एक्स का कोई फिशियन मतलब थ्री एंड बी क्या होता है आपका वाई का कोई फिशियन मतलब वहां पे क्या होगा टू मेरा स्लोप क्या मिला यहाँ पे माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू किसका इस लाइन का स्लोप अब क्या बोलेंगे सिंस रिक्वायर्ड कौन सी ये लाइन की बात कर रहा हूं मैं सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन ठीक है तो जो मेरी गिवन लाइन थी उसके ऊपर बोलो क्या है परपेंडिकुलर है देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बोलो क्या हो जाएगा बच्चों ये है माइनस थ्री बाय टू तो यहां पे क्या आंसर आएगा टू डिवाइडेड बाय थ्री ठीक है कि आपका माइनस टू बाई थ्री था तो बोलो क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू था तो बोलो क्या होगा टू बाई थ्री कैसे था मैंने हमेशा रेसी प्रोकल लेकर के साइन चेंज कर दो तो थ्री बाई टू है तो क्या लिखोगे टू बाई थ्री ये माइनस है तो क्या लिख दोगे प्लस वेरी गुड अब इसका इक्वेशन भी निकाल लेते हैं क्या ल
बच्चों कहां से पास हो रहा आपका टू कॉमा थ्री से एंड हैविंग स्लोप क्या स्लोप है बोलो टू बाई थ्री परफेक्ट तो जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है वो कहां से पास हो रहा टू कॉमा थ्री से और उसका स्लोप क्या है बच्चों टू अपॉन थ्री देर फोर क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन देर फोर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज वॉट बायोजिंग वॉट बच्चो कौन सा फॉर्म करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन देर फोर वाई माइनस देखो वाई वन आपका पॉइंट है एम आपका स्लोप है एक्स माइनस एक्स वन भी क्या है बच्चा आपका पॉइंट ठीक है चलो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग सो y माइनस वाई वन आपका पॉइंट यहाँ पे क्या है टू कॉमा थ्री अगर पॉइंट आपका टू कॉमा थ्री है तो यहाँ पे ये होगा आपका एक्स वन ये होगा बच्चों वाई वन यहाँ पे वाई वन की वैल्यू क्या है थ्री और x माइनस एक्स वन यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू क्या होगी बच्चों आपका टू वेरी गुड और हमारा जो स्लोप है स्लोप का रोल कौन प्ले कर रहा है ये yes, जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप यहाँ पे क्या है टू बाई थ्री तो हमने क्या लिख दिया टू डिवाइडेड बाई थ्री इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थ्री को यहाँ भेज दे बोलो क्या हो जाएगा आपका थ्री टाइम्स ऑफ वाई माइनस थ्री टू वहीं पे रहेगा x माइनस टू चलो अंदर मल्टीप्लाई कर दो सो so, क्या हो जाएगा आपका थ्री वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर तो हमारा जो आंसर आने वाला है देखो टू एक्स यहीं पे रखो थ्री वाई वहाँ पे जो माइनस थ्री वाई माइनस नाइन वहाँ पे जो प्लस नाइन ऑलरेडी माइनस फोर है यहाँ पे और यहाँ पे क्या बचेगा जीरो तो आपका बोलो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर टू एक्स माइनस थ्री वाई और नाइन माइनस फाइव क्या होता है नाइन माइनस फोर क्या होता है आपका फाइव इज इक्वल टू जीरो तो जो मेरा फर्स्ट रिक्वायर्ड लाइन था उसका इक्वेशन मुझे आ गया कन्फर्म आपका जो मेरा सेकेंड रिक्वायर्ड लाइन है उसका भी इक्वेशन मैं इसी तरीके से फाइन करूंगा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं कहूंगा गिवेन लाइन ठीक है गिवन लाइन इज तो ये आपका सेकंड लाइन है बच्चों सेकंड लाइन का इक्वेशन सॉरी गिवन लाइन यहां पे क्या है देखो ये तो सेकंड रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सेकंड गिवन लाइन यूज करेंगे और जो सेकंड गिवन लाइन है उसका इक्वेशन क्या है बच्चों एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो इज एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो देर फोर इसका स्लोप क्या हो जाएगा ये एस फॉर्मुला क्या होता है बच्चों माइनस ए डिवाइडेड बाई बी तो माइनस कॉपी किया ए ए क्या होता है यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स एक्स का कोफिशियंट कुछ नहीं है मतलब बाई डिफॉल्ट क्या होगा वन एंड वाई का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है साइन के साथ में तो क्या आएगा माइनस थ्री देखो माइनस माइनस गया तो आंसर क्या मिलेगा वन बाई थ्री आप क्या बोलोगे कि सिंस तो सेम फंड कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है ठीक है सेम स्टेप्स में फॉलो कर रहा हूँ सेकेंड के लिए सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर to given line therefore slope of required line बोलो क्या हो जाएगा बच्चों अगर मेरा गिवेन लाइन का स्लोप है वन अपॉन थ्री और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो गिवेन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो स्लोप मैं कैसे निकालूंगा जो भी मेरा स्लोप दिया उसका रेसी प्रोकल लूंगा तो वन बाई थ्री का रेसी प्रोकल थ्री अगर यहाँ पे साइन क्या है प्लस तो यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस तो यहाँ पर आंसर क्या मिल गया माइनस थ्री ठीक है सोचो अगर यहीं पर दिया होता पैरल दिमाग रहो अगर यहीं पर दिया होता पैरल तो पैरल कंडीशन में क्या होता जो वन बाई थ्री यहाँ पे वही वन बाई थ्री यहाँ पे आता क्योंकि क्या होता है पैरल कंडीशन में दोनों के स्लोप क्या होते हैं सेम अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ चुका है हम डायरेक्टली क्वेश्चन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू कहां से बोलो पास हो रहा है टू कॉमा थ्री एंड हैविंग स्लोप स्लोप कितना बच्चों हमारा माइनस थ्री बराबर तो हमें स्लोप मिल गया पॉइंट मिल गया तो हम क्या बोलेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म तो क्या बच्चों बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इज या रिक्वायर्ड लाइन लिखो अच्छा रहेगा तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज सो बोलो क्या हो जाएगा फॉर्मूला वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन तो जो मेरा वाई वन है मतलब पॉइंट आपका थ्री क्योंकि ये होगा एक्स वन होगा वाई वन ठीक है और एक्स वाई क्या होता है पॉइंट ऑफ फ्लोकस माइनस थ्री इज इक्वल टू एम एम की वैल्यू क्या बच्चे यहाँ पे माइनस थ्री x माइनस एक्स वन की वैल्यू यहाँ पे क्या है टू तो हमने लिख दिया टू अब सिंपल सा फंड है y माइनस थ्री आप कॉपी करो माइनस थ्री अंदर भेजो क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स एंड दिस इज प्लस सिक्स सबको इस साइड भेज दो तो जैसे ही आएगा मैं क्या लूंगा प्लस थ्री एक्स प्लस वाई सिक्स यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा माइनस थ्री माइनस सिक्स इज माइनस नाइन ये हो गया आपका फाइनल आंसर तो देखा जाए बच्चों हमारे पास ये एक इक्वेशन मिल गया और ये इक्वेशन मतलब दोनों जो रिक्वायर्ड लाइन थे दोनों रिक्वायर्ड लाइन का मेरे पास इक्वेशन आ चुका है अब मुझे क्या निकालना है इनका कंबाइंड इक्वेशन तो करना क्या है कुछ नहीं सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या लिखोगे देयर फोर कंबाइंड इक्वेशन इज ठीक है तो कंबाइंड इक्वेशन लिखना टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस 
फाइव मल्टीप्लाई बाय यस सेकेंड बोलो क्या बच्चा यहाँ पे 3x एक्स प्लस वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो चलो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं सो टू थ्री सिक्स एक्स इन टू एक्स इज एक्स स्क्वायर वेरी गुड देन टू एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा वाई के साथ तो क्या है बच्चों प्लस टू एक्स वाई देन टू एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस नाइन तो माइनस नाइन टू जा एटीन एक्स ठीक है अब माइनस थ्री वाई को मल्टीप्लाई थ्री के साथ करूंगा माइनस प्लस माइनस थ्री थ्री जा क्या हो जाएगा नाइन और यहाँ पे है एक्स वहां पे वाई तो क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई ठीक है माइनस थ्री वाई इंटू वाई करूंगा तो माइनस प्लस बेचा माइनस आएगा थ्री एज इट इज एंड क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर फिर माइनस थ्री वाई का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस नाइन के साथ में सो क्या होगा माइनस माइनस प्लस थ्री नाइन जा यस नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन और क्या है यहाँ पे वाई तो वाई ठीक है आगे देखते हैं फाइव का मल्टीप्लाई करता हूं तो बोलो फाइव थ्री जा फिफ्टीन एक्स ठीक है देन फाइव वन जा फाइव तो प्लस फाइव वाई नेक्स्ट फाइव का मल्टीप्लाई नाइन में फाइव नाइन जो फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो बस सिंप्लीफाई कर दो सिंप्लीफाई कैसे करोगे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म उसके बाद एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर फिर एक्स फिर वाई फिर कांस्टेंट तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मेरे पास सिंगल बंदा है तो लिख दो आप सिक्स एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाई में टू एक्स वाई है और बच्चों कहाँ पे है कहीं पे एक्स वाई और दिख रहा है यस नाइन एक्स वाई सो टू एक्स वाई माइनस नाइन एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस सेवन एक्स वाई आप क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर की वैल्यू तो वाई स्क्वायर भी सिंगल है तो माइनस थ्री टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर कॉपी किया हमने अब लिखते हैं एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे माइनस एटीन एक्स है और यहाँ पे बोलो क्या बच्चों प्लस फिफ्टीन एक्स माइनस एटीन प्लस फिफ्टीन क्या हो जाएगा आपका माइनस थ्री टाइम्स ऑफ एक्स ओके फिर लिखते हैं वाई की वैल्यू दिस इज ट्वेंटी सेवन वाई एंड दिस इज फाइव वाई ट्वेंटी सेवन प्लस फाइव क्या होता है आपका थर्टी टू वाई वेरी गुड सो ट्वेंटी सेवन प्लस फाइव इज थर्टी टू वाई एंड उसके बाद क्या मिलेगा आपका कॉन्स्टेंट टर्म तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या बोले यहाँ पे माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर कंफर्म गाइस तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसमें जो परपेंडिकुलर वाला रहेगा या जो पैरेलल वाला रहेगा मतलब एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल है वो भी मैं करवा देता हूं सो दैट कि आपके लिए आसान हो जाएगा ठीक है वेरी गुड सो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया अगेन फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इफ बोथ द लाइन आर पासिंग थ्रू माइनस टू माइनस वन कॉमा टू एंड आउट ऑफ आउट ऑफ टू लाइन वन इज पैरल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो सो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया था गाइज आपके पास कि दोनों लाइन बाकी दोनों लाइन के ऊपर क्या थी परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या बोला है कि भाई जो दो लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है उसमें से एक लाइन जो कि इसके ऊपर पैरल है और जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर प्रोसीजर सेम है जो मैंने प्रीवियसली किया था आपको उसी वैसे करना है बस पैरल के कंडीशन में क्या देखना है कि जो स्लोप आया वही उतार दो क्योंकि क्या होता है वेन टू लाइन आर पैरल जो पहली वाली लाइन है चलो मैं इसको बोलता हूं पहली लाइन ये पहली लाइन क्या है किसी दूसरे लाइन के पैरल है तो मैंने इसके देखो यहां पर बना दिया पैरल लाइन ठीक है इस पैरल लाइन का नाम क्या दे दिया मैंने एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन इसको अच्छे से लिखता हूं तो बोलो क्या बच्चों एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो ठीक है और जो मेरी दूसरी लाइन है ठीक है यहां पे देखो दूसरी लाइन बना रहा हूं मैं आपको तो चाहिए तो मैं इसको कलर चेंज करता हूं सो दैट आपको समझता रहे एक्जैक्टली क्या दिया है यस ये पैरल है और जो दूसरी लाइन है बोलो क्या है परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर लाइन यहां पर कौन है बोलो परफेक्ट टू एक्स थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो बहुत इजी क्वेश्चन है वन बाय वन करते हैं जैसे हमने प्रीवियसली किया था सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि सिंस गिवन लाइन तो मैं बता बात कर रहा हूं फर्स्ट लाइन की ठीक है गिवन लाइन इज तो गिवन लाइन इज में फर्स्ट लाइन की आपकी बच्चों एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो उसका निकाल लो स्लोप तो स्लोप ऑफ गिवेन लाइन बोलो क्या मुझे मिलने वाला है आप uh, सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है माइनस ए अपॉन बी तो माइनस कॉपी किया ए यहाँ पे ए मतलब एक्स का कोई चलो याद रखते हैं ए मतलब एक्स का कोई फिशेंट पे कोई नंबर नहीं होता बोलो क्या लिखते हैं हम लोग वन तो वन लिख दिया मैंने डिवाइड बाय वाई का कोई फिशेंट दैट इज वॉट बी बी यहाँ पे कौन है यहाँ पे थ्री तो आपका आंसर क्या मिला माइनस वन अपॉन थ्री तब क्या बोलोगे सिंस वॉट कि भाई जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है ठीक है सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरल ये पैरल का सिंबॉल है टू गिव एन लाइन ठीक है अगर रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन के पैरेलल है तो जो स्लोप होगा गिवन लाइन का वही स्लोप क्या होगा रिक्वायर्ड लाइन का देर फोर क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड 
लाइन बोलो क्या आएगा बच्चों माइनस वन अपॉन थ्री ही आने वाला है अब जैसे स्लोप आ गया आप एक लाइन लिखोगे क्या लाइन लिखोगे कि भाई सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू बोलो कहां से पास हो रहा है देखो देखो माइनस वन कॉमर टू तो माइनस वन कॉमर टू एंड हैविंग स्लोप बोलो स्लोप क्या है बच्चों यहां पे स्लोप की वैल्यू क्या है माइनस वन अपॉन थ्री तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है वो कहां से पास हो रहा है वो पॉइंट मेरे पास है और उसका स्लोप क्या है वो भी मेरे पास है तो पॉइंट भी है स्लोप भी है मतलब क्या हो जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म तो आप क्या बोलोगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड ये मेरी फर्स्ट रिक्वायर्ड लाइन है एज ये स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है बच्चों वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन देर फोर वाई कॉपी किया माइनस वाई वन तो यहाँ पे जो मेरा माइनस वन होगा ये किसका रोल प्ले करेगा एक्स वन का और जो यहाँ हमारा होगा बच्चों टू वो किसका रोल प्ले करेगा वाई वन का तो हमारा वाई वन की वैल्यू यहाँ पे क्या है टू एम मतलब स्लोप है स्लोप कितना दिया है माइनस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे एक्स वन हमारा पॉइंट है दैट इज माइनस वन चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थ्री यहां भेज दू मैं तो बोलो क्या होता है थ्री टाइम्स ऑफ वाई माइनस टू इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस वन बचा इसको मैं भेजता हूं माइनस माइनस प्लस वन ठीक है चलो मल्टीप्लाई कर दो थ्री वाई माइनस सिक्स माइनस वन गया अंदर तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन सबको इस साइड भेज दो चलो तो बोलो क्या प्लस एक्स प्लस थ्री वाई अभी माइनस सिक्स है माइनस वन आ गया प्लस वन जाएगा माइनस सिक्स प्लस वन की वैल्यू क्या होती है बच्चों माइनस फाइव जो मेरा फर्स्ट रिक्वायर्ड लाइन था देखो ये वाला इसका मेरे पास इक्वेशन क्या मिल गया बच्चों एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो वेरी नाइस अब हम लोग इसी वे से करेंगे बोलो सेकंड लाइन का तो हम लोग क्या बोलेंगे अगेन गिवन लाइन इज जो सेकंड गिवन लाइन उसका इक्वेशन क्या बच्चों टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो इसका निकाल लेते हैं स्लोप तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन बोलो क्या आएगा माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस कॉपी किया ए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है टू और बी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री तो आंसर क्या मिल जाएगा टू डिवाइड बाई थ्री क्योंकि ए मतलब एक्स का कोई और बी मतलब ये एस वाई का कोई फिशेंट दट इज माइनस थ्री अब क्या बोलेंगे कि बाई सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवेन लाइन ध्यान यहाँ पे क्या बोला है परपेंडिकुलर क्योंकि ये जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन रिक्वायर्ड लाइन कौन है ये ये रिक्वायर्ड लाइन इस गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन देयर फोर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बोलो क्या हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बोलो क्या होगा बच्चों माइनस थ्री अपॉन टू क्योंकि आपके पास जो वैल्यू थी वो टू अपॉन थ्री टू अपॉन थ्री का रेसी प्रोकल थ्री अपॉन टू और साइन चेंज क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हमें क्या हो जाएगा माइनस अब डायरेक्टली चलो इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन लिखने के पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है यहां से पास हो उसके पास ये स्लोप तो बोलना जरूरी है तो हम क्या बोलेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू कहा से पास हो रही है जी हाँ माइनस वन कॉमा टू से तो पास हो रही है बराबर उसके बाद क्या बोलोगे एंड हैविंग स्लोप हैविंग स्लोप स्लोप कितना बच्चों माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू देर फोर क्या बोलोगे ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन सेकेंड रिक्वायर्ड लाइन सो देर फोर इक्वेशन ऑफ चलिए तो आप लिख दो सेकेंड रिक्वायर्ड लाइन एज कौन से फॉर्मले से स्लोप दिया है पॉइंट दिया है तो क्या बोलोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है बोलो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन सो देर फॉर वाई माइनस वाई वन वाई वन की वैल्यू क्या होगी टू क्योंकि मेरा पॉइंट एक्स वन वाई वन है एम की वैल्यू क्या है माइनस थ्री डिवाइड बाई टू फिर हमारा एक्स कॉपी किया बच्चों माइनस एक्स वन इज माइनस वन चलो फ्रॉड सिंप्लीफाई करते हैं टू यहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा वाई माइनस टू इज इक्वल टू बच्चा माइनस थ्री एक्स प्लस वन सी हो जाएगा टू वाई माइनस फोर दिस इज माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री सबको यहाँ भेजोगे तो बोलो क्या मिलेगा थ्री एक्स बचेगा यहाँ पे प्लस टू वाई पहले से है अच्छा ये माइनस फोर है और ये माइनस थ्री यहाँ पे आया प्लस थ्री हो जाएगा तो माइनस फोर प्लस थ्री इज माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो मेरे पास क्या हो गया बच्चों सेकेंड लाइन का भी इक्वेशन आ गया अब जैसे ही सेकेंड लाइन का इक्वेशन है हम लोग क्या निकालेंगे कंबाइंड इक्वेशन ठीक है तो आप क्या बोलोगे येस कंबाइंड इक्वेशन इज कैसे आएगा कंबाइंड इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो मल्टीप्लाई करने से बोलो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे x प्लस थ्री वाई माइनस फाइव एक ब्रैकेट में 
और बोलो क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस वन दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू जीरो सो दिस मल्टीप्लाई विद दिस अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग अच्छा तो क्या होगा बोलो एक्स का मल्टीप्लाई थ्री एक्स में तो बोलो क्या हो जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई टू वाई में तो बोलो क्या हो जाएगा टू एक्स वाई एक्स का मल्टीप्लाई माइनस वन में तो क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स अब थ्री वाई का मल्टीप्लाई करते हैं थ्री एक्स में तो थ्री थ्री सा यस नाइन एक्स और वाई दोनों इसलिए क्या हो जाएगा एक्स वाई देन थ्री वाई का मल्टीप्लाई टू वाई में थ्री टू सा सिक्स वाई वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर तो सिक्स वाई स्क्वायर फिर थ्री वाई का मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे तो क्या होगा बच्चों माइनस थ्री वाई अब माइनस फाइव का मल्टीप्लाई करते हैं थ्री एक्स में तो माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव का मल्टीप्लाई सॉरी माइनस फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे थ्री में तो बोलो क्या हो जाएगा आपका थ्री फाइव जा फिफ्टीन तो माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस का माइनस फाइव का मल्टीप्लाई करोगे टू आई में तो माइनस फाइव टू जै टेन माइनस टेन वाई एंड माइनस माइनस प्लस तो आंसर होगा फाइव वन जै फाइव दैट इज इक्वल टू जीरो चलो फटआउट कर लेते हैं हम लोग लास्ट टेप है पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का टर्म फिर लिखेंगे वाई स्क्वायर का टर्म वाई स्क्वायर यहाँ पे कौन है बोलो नाइन सिक्स वाई स्क्वायर ओ सॉरी एक्स स्क्वायर के टर्म की बात क्या लिखते हैं एक्स वाई का टर्म तो टू एक्स वाई लिखा आपने और यहाँ पे नाइन एक्स वाई टू प्लस नाइन कितना था आपका यस इलेवन एक्स वाई फिर क्या लिखेंगे हम लोग प्लस वाई स्क्वायर का टर्म क्योंकि सिक्स वाई स्क्वायर हमारा टर्म है अब क्या लिखते हैं एक्स का टर्म तो माइनस एक्स माइनस फिफ्टीन क्या हो जाएगा माइनस सिक्सटीन एक्स अब लिखते हैं वाई का टर्म तो बच्चो यहाँ पे वाई क्या है माइनस टेन वाई और वाई कहीं और पे है क्या चेक कर लो एक बार नहीं है ठीक है हाई हाई माइनस टेन वाई एंड माइनस थ्री वाई इज वॉट माइनस थर्टीन वाई एंड दिस इज फाइव इक्वल टू जीरो तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्लियर परफेक्ट सो गाइज ये ना हमारा सेकेंड क्वेश्चन दैट इज वॉट फाइन द सेपरेट इक्वेशन तो सेपरेट इक्वेशन मतलब आपको पेयर ऑफ स्टेट लाइन दिया गया होगा इक्वेशन का एंड उस पेयर ऑफ स्टेट लाइन के इक्वेशन से आपको पता है पेयर ऑफ स्टेट लाइन बोल दिया इसका मतलब उसके अंदर दो इक्वेशन है दोनों को क्या करना है आपको सेपरेट करना है तो ज्यादा इसके अंदर बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ईजी है इसमें आपको पांच टाइप के क्वेश्चन पांच टाइप मतलब इसमें से आपको चार टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा और जैसे ही कॉमन फैक्टर मिला इसका मतलब आपका सेपरेट बन जाएगा ठीक है ज्यादा उसमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है ठीक है सेकेंड क्या आ सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ठीक है ध्यान रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा जहां कहीं जहां कहीं भी आपको फर्स्ट टर्म में भी स्क्वायर दिखा सेकंड टर्म में भी स्क्वायर दिखा और बीच में माइनस दिख गया समझ आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मला है एक बात और कहीं पर भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मला देगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मला होता ही नहीं है तो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं है थर्ड क्या हो सकता है आपका गाइस डायरेक्टली आपको फैक्टराइज करने के लिए मतलब नॉर्मली आपने जो कॉर्डरेट इक्वेशन को जिस तरीके से फैक्टराइज करते थे वो मेथड ठीक है फैक्टराइजेशन मेथड मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है लेकिन आप सिर्फ आप मार के चलो एंड फोर्थ ऐसा होगा जिसमें आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं गाइस उनको ऑक्जिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद उसका निकालते हैं सेपरेट इक्वेशन तो आपको चार टाइप क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है वन बाय वन जो मैंने बोला है आप देखो यहाँ पे मैच करो देखो कौन सा मैच होता है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या चेक करना है सेपरेट इक्वेशन निकालते समय कि कुछ कॉमन है कि नहीं है तो आप ध्यान दोगे यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे वाई मतलब वाई कॉमन है तो आप क्या लोगे बच्चों वाई कॉमन ले लो जैसे आप वाई कॉमन लोगे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको थ्री वाई प्लस सेवन एक्स क्योंकि वाई तो क्या ना इज इक्वल टू जीरो इनको आप अलग अलग लिख दो तो वाई इक्वल टू जीरो एंड दिस इज थ्री वाई प्लस सेवन एक्स इक्वल टू जीरो हो गया दोनों सेपरेट हो चुके हैं तो आप क्या लिखोगे चाहिए तो उसका प्रॉपर वे से लिख दो प्रॉपर इन देंस पहले एक्स का टर्म उसके बाद वाई का टर्म तो आप लिख दो यहाँ पे 7x plus 3y is equal to zero. Therefore, क्या बोलोगे बच्चों सेपरेट इक्वेशन आर वाई इक्वल टू जीरो एंड वॉट सेकेंड इक्वेशन इज वॉट सेवन एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो कितना आसान था वेरी गुड या तो आपका वाई का टर्म कॉमन हो सकता है तो एक्स का टर्म देखो नेक्स्ट वाले में एक्स का टर्म कॉमन होने वाला है जैसे आप एक्स बाहर लोगे बोलो क्या आने वाला है आपका एक्स बाहर बच्चों क्या बचेगा एक्स माइनस फोर वाई कितना इजी है वेरी गुड तो यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो तो आप डायरेक्टली बोल दो यस सेपरेट इक्वेशन आर तो बोलो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों एक्स इक्वल टू जीरो सबको पता है एक्स इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन होता है वाई एक्सिस का एंड वाई इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन होता है एक्स एक्सिस का नहीं आता तो याद कर लो ठीक है एंड सेकंड क्या है पे एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो हो गया सेपरेट ठीक है जैसा मैंने बताया था चार टाइप के होते हैं चार टाइप में फर्स्ट टाइप कवर हो गया कि कुछ कुछ कॉमन होता है
नाइन वाई को लिख सकते हो बच्चों थ्री वाई का होल स्क्वायर अपने बेसिक चीज है जो बचपन में सीखी हुई है परफेक्ट अभी मेरा क्या हो गया बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहां पे ए का रोल कौन प्ले कर रहा है रूट फाइव एक्स और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है थ्री वाई सबको पता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला बोलो क्या होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ठीक है जस्ट मैंने आपको एक रिकॉल करने के लिए बता दिया तो फॉर्मुला क्या हो जाएगा बोलो आपका ए प्लस बी मतलब रूट फाइव एक्स प्लस थ्री वाई एक ब्रैकेट में रूट फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो सो ए प्लस बी ए माइनस बी अब दोनों को सेपरेटली लिख दो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो एक बार इसके इक्वल जीरो एक बार इसके इक्वल जीरो तो मुझे क्या मिल जाएगा रूट फाइव एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो एंड रूट फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो देखो बोलो क्या मिलेगा मुझे रूट फाइव सॉरी हो गया ना सेपरेट इक्वेशन वेरी गुड तो आप क्या लिख दो सेपरेट इक्वेशन आर फर्स्ट वन इज रूट फाइव एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड वन इज वॉट रूट फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो तो कितना आसान है क्वेश्चन पहचाना तो गाइज मेरा जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको आप याद रखो ऑटोमेटिकली आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको तीनों टर्म होगा तीनों टर्म मतलब क्या होता है आपके पास एक्स स्क्वायर का टर्म होगा आपके पास एक्स का टर्म होगा आपका वाई स्क्वायर अगर आप यहां देखोगे सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर का टर्म है एक्स का टर्म है लेकिन एक्स का टर्म नहीं क्योंकि कोई भी पेर ऑफ स्टेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल जीरो मतलब उसमें क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर का टर्म लेकिन तीनों आ जाता है तो हमेशा उसको कैसे करेंगे जैसे आपने किया करते क्या रूल के यहाँ पे जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा उसको उठाओ तो एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या बच्चों थ्री सो थ्री का मल्टीप्लाई करो एट में तो थ्री एट क्या मिलेगा आपको ट्वेंटी फोर ठीक है समझने के लिए मैं आप लिख रहा हूं ट्वेंटी फोर अब हम लोग ध्यान रहा थ्री एट ट्वेंटी फोर जैसे बता रहा वैसे सीखना आप लोग पे 24 का हम लोग ऐसा फैक्टर फाइन करेंगे जिसको माइनस करने पे ध्यान बच्चों यहाँ पे जो भी साइन होता है वो बताता है कि ऑपरेशन क्या है ठीक है अगर यहाँ पे माइनस है तो मैं क्या बोलूंगा माइनस करने पर और यहाँ पे प्लस है मतलब मैं क्या बोलूंगा प्लस करने पर ठीक है तो क्या मैं बोलूंगा 24 का एक ऐसा फैक्टर फाइन करते हैं जिसको माइनस करने पे माइनस टेन आए ठीक है तो 24 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने पे माइनस टेन आए तो 24 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एट थ्री जो ट्वेंटी फोर होता है आपका गाइस देन आपका सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर होता है ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर था यस ट्वेल्व एंड टू ठीक है जब मैं ट्वेल्व में से टू को सब करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा यस टेन लेकिन माइनस चाहिए इसलिए माइनस ट्वेल्व क्योंकि माइनस ट्वेल्व करूंगा तभी तो माइनस आएगा सही बात ना माइनस ट्वेल्व प्लस टू करूंगा तभी तो माइनस टेन आएगा अदरवाइज अगर आपने लिख दिया प्लस टू ट्वेल्व और माइनस टू तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व माइनस टू आंसर इज प्लस टेन बट मुझे क्या चाहिए माइनस टेन इसलिए माइनस ट्वेल्व प्लस टू तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई क्योंकि आपने इसके प्लेस पे क्या लिख दिया माइनस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई और आपने माइनस एट वाई स्क्वायर को कॉपी किया इक्वल टू जीरो अब कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो चलो थ्री कॉमन है बचेगा x माइनस थ्री फोर जा और x क्या क्या बचेगा y यहाँ पे क्या कॉमन होगा बच्चों प्लस टू एट टू वन जा टू फोर जा मतलब टू तो कॉमन है ही y और वाई स्क्वायर मतलब y भी कॉमन होगा ये सारी चीजें ज्यादा मुझे बता नहीं नीचे क्योंकि ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो आपके टेंथ स्टैंडर्ड में तो बोलो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा x माइनस फोर वाई इज इक्वल जीरो आपको पता है कि ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू क्या आनी चाहिए सेम आनी चाहिए सेम आई मतलब राइट अदरवाइज रॉन्ग किया आपने अब क्या होता है मेरे पास ये पूरा एक टर्म है और मेरे पास ये पूरा दूसरा टर्म है दोनों टर्म में क्या है बोलो x माइनस फोर वाई एक्स माइनस फोर वाई कॉमन है तो x माइनस फोर वाई आप ले लो बाहर तो यहाँ क्या बचेगा आपका थ्री एक्स और यहाँ क्या बचेगा आपका टू वाई दैट इज इक्वल टू जीरो इसको आप लिख दो बोलो क्या x माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो एंड सेपरेट करके थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो अब आंसर लिख दो बच्चों क्या कि सेपरेट इक्वेशन आर एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो एंड 3x एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो वेरी गुड अब जो हमारा लास्ट टाइप क्योंकि मैंने चार टाइप बोले थे फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप थर्ड टाइप हमारा जो फोर्थ टाइप है जिसमें हम लोग ना ही कुछ कॉमन होता है गाइज और ना ही कुछ फॉर्मूला बनता है और ना ही फैक्टराइज होता है तो एक नए टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम लोग करेंगे किससे बोलो ये ऑक्जिलरी इक्वेशन को कन्वर्ट में करके ठीक है तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ गाइज नेक्स्ट पार्
इज वॉट एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉस एक अल्फा इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो ध्यान देना ऐसे तीन क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपका एक और क्वेश्चन है मतलब इसके अलावा दो क्वेश्चन और हैं तो तीनों का तो तरीका है वो सेम ही है तो मैं आपको एक ही सन कराऊंगा बाकी दो आपको क्या रहेगा ऐसा होमवर्क ठीक है सो एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉस एक अल्फा इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल जीरो क्या होता है कि आप वन का ऐसा फैक्टर फाइन करो जिसको प्लस करने पर कॉस एक अल्फा है जो कि पॉसिबल नहीं आप कॉसिक अल्फा को कैसे आप निकाल सकते हैं फैक्टराइज में राइट ना तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम ऑक्सिलर इक्वेशन से ठीक है गाइस कैसे करते हैं ध्यान देना सब लोग सबसे पहले हम क्या बोलेंगे इसको डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा बोलो वन प्लस क्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दिया टू टाइम्स ऑफ कॉसिक अल्फा कॉपी किया हमने दिस इज वॉट वाई अपॉन एक्स क्योंकि बच्चों जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक एक्स एक एक्स कैंसिल बच्चे वाई डिवाइड बाई एक्स यहाँ पे क्या बोला वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो सो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे वाई डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ कॉसिक अल्फा इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो पुट वाई अपॉन एक्स एज एम तो ऑक्सीडेट फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं सबके सिखाया मैंने तो ज्यादा इसमें सोचना नहीं अब वाई इक्वल टू एम एक्स होता है इसलिए वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एम तो बोलो क्या हो जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ कॉसिक अल्फा इंटू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो ये मेरा किसके फॉर्म में बच के बन गया बच्चों कॉर्डरेट इक्वेशन में तो जैसे ही कॉर्डरेट इक्वेशन बनेगा हमेशा कर ना हमेशा कॉर्डरेट इक्वेशन ही बनेगा ऑक्सिलरी फॉर्म किसके फॉर्म में होता है कॉर्डरेट इक्वेशन के फॉर्म में होता है तो आप क्या लिखना है इसको कंपेयर विथ अब कंपेयर विथ किससे करोगे किसी एक कॉर्डरेट इक्वेशन से तो कॉर्डरेट इक्वेशन दिखता कैसा है बोलो यस कॉर्डरेट इक्वेशन आपका दिखता है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की तरह जहां पे ए की वैल्यू क्या है बच्चों एम स्क्वायर का कोफिशियंट ए है और यहाँ पे एम स्क्वायर का कोफिशियंट कुछ नहीं मतलब क्या होगा वन कॉमा बी बी यहाँ पे कौन है बच्चों एम का कोफिशियंट यहाँ पे एम का कोफिशियंट कौन है बोलो टू कॉसिक अल्फा तो आपने क्या लिख दिया टू कॉसिक अल्फा कॉमा सी सी का कोफिशियंट यहाँ पे तो सी इज ए कॉन्स्टेंट टर्म तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म कौन है वन तो सी इज इक्वल टू वन कंपेयर करके अपने ए बी और सी निकाल दिया अब अगर इसका रूट निकालते हो तो मुझे एम इसका रूट कैसे निकलेगा एम के फॉर्म में तो एम की वैल्यू क्या होगी अगर आपको याद होगा फॉर्मुला में थर्ड एस माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए तो आपको यही करना है तो किसी भी इक्वेशन को अगर आपको सेपरेट इक्वेशन में कन्वर्ट करना है लेकिन आपको उसको फैक्टराइज मेथड से नहीं कर सकते तो हमेशा ऑक्जिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करो ऑक्जिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो बन जाएगा एक तरह से कॉर्डरेटिक फॉर्म में एंड जो कॉर्डरेटिक फॉर्म होता है उसको कंपेयर करके एबीसी निकालो एंड डायरेक्टली कौन सा फॉर्मला अप्लाई करो फॉर्मुला मेथड वेरी गुड सो क्या हो जाएगा बच्चों आपका एम इज इक्वल टू माइनस बी वट इज बी हियर टू कॉसिक अल्फा तो आपने क्या लिख दिया टू कॉसिक अल्फा प्लस माइनस थोड़ा सा कैलकुलेटिंग पार्ट ज्यादा होगा इसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ बी की वैल्यू बी की वैल्यू क्या बच्चों टू कॉसिक अल्फा तो यहाँ पे बी स्क्वायर है तो मैं लिखता हूँ टू कॉसिक अल्फा का होल स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू वन सी की वैल्यू वन तो लिख दो आप वन इंटू वन होल डिवाइडेड बाय टू इंटू ए की वैल्यू वन है सो आपका एम क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस टू कॉसिक अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर और ये बन जाएगा बच्चों आपका कॉसिक स्क्वायर अल्फा और ये माइनस फोर हो जाएगा बोल डिवाइड बाय टू वन जा टू चलो और सिंप्लीफाई कर ले तो इसको हम लोग देर फोर एम इज इक्वल टू और माइनस टू कॉसिक अल्फा आप कॉपी करो ठीक है प्लस माइनस कॉपी करो देखो अगर आप अंदर बहुत ध्यान से देखोगे तो फोर कॉमन है बच्चों जैसे आपने फोर कॉमन लिया अंदर क्या बचेगा आपका कॉसिक स्क्वायर अल्फा और यहां पर क्या बचेगा वन एंड होल डिवाइडेड बाय टू देर फोर एम की वैल्यू क्या आने वाली है माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉसिक अल्फा कॉपी किया प्लस माइनस देखो ध्यान ना ये रूट ऑफ फोर में कॉपी कर रहा हूं ठीक है आइडेंटिटीज का फॉर्मुला सबको पता है कॉसिक स्क्वायर अल्फा माइनस वन किसका फॉर्मुला होता है बच्चों कॉट स्क्वायर अल्फा का ठीक है याद है कॉसिक स्क्वायर अल्फा या कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो वन को आप यहाँ भेज दो दट मीन वॉट कॉसिक स्क्वायर अल्फा माइनस या कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइड बाई टू एम की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी माइनस टू कॉसिक अल्फा प्लस माइनस फोर का स्क्वायर रूट इज टू कॉट स्क्वायर अल्फा का बोलो क्या हो जाएगा कॉट अल्फा होल डिवाइड बाय टू बच्चों टू से जब आप दोनों के नीचे लेके जाओगे तो आंसर क्या आएगा माइनस कॉसिक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा वेरी गुड अभी प्लस माइनस उसको मैं लिख सकता हूँ एम वन इज इक्वल टू माइनस कॉसिक अल्फा ठीक है एंड प्लस कॉट अल्फा
एम वन की वैल्यू एन एम टू की वैल्यू ठीक है बच्चों परफेक्ट तो मेरे पास एम वन एम टू आ चुका है अब मुझे क्या निकालना है सेपरेट इक्वेशन तो याद रखना ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है इसमें एक्स का टर्म एक्स वाई का टर्म है इसमें वाई वाई स्क्वायर का टर्म है मतलब ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है अगर ये आपका गाइज स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब क्या बोलता है कि जो उसके अंदर दोनों लाइने हैं वो कहां से पास हो रही है ओरिजिन से परफेक्ट क्या बोलोगे सिंस बोथ द लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन बराबर अगर दोनों लाइन ओरिजिन से पास होती है तो देर फॉर उनका इक्वेशन क्या हो जाएगा यस इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर y इज इक्वल टू एम वन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स क्योंकि कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स अब यहाँ पे बस दो स्लोप है तो बोलो क्या हो जाएगा एक का हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स और एक का बोलो क्या हो जाएगा y इक्वल टू एम टू एक्स देखो कितना आसान लग रहा है सबसे पहले इक्वेशन लिया ऑक्सरी फॉर्म में कन्वर्ट किया कॉर्डेटिक बन गया कॉर्डेटिक से मैंने ABC निकाला फॉर्मला मेथड अप्लाई किया गया इस फॉर्मला मेथड से मैंने क्या निकाला एम अब एम में क्या रहा था प्लस माइनस आ रहा था एक को मैंने बोल दिया एम वन प्लस वाले को और एक को बोल दिया एम टू दट इज माइनस वाले को ठीक है अब क्या बोला मैंने कि बोध दाइन सर पासिंग थ्रू द ओरिजिन मुझे कैसे मालूम पड़ा क्योंकि ये क्या आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो भी दो लाइने हैं वो आपकी ओरिजिन से पास हो रही है ठीक है अब आपको मिल गया इक्वेशन देर क्या लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन आर तो बोलो y इक्वल टू एम वन तो बोलो एम वन यहाँ पे कौन है बच्चों माइनस कॉसिक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इन टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एम टू एक्स बोलो एम टू की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस कॉसिक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इन टू एक्स ठीक है देर फोर आप आंसर लिख दो क्या सेपरेट इक्वेशंस आर वाई इक्वल टू माइनस कॉसिक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इन टू एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस कॉसिक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इन टू एक्स ये हो गया बच्चों मेरा फाइनल आंसर तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन जिसका फैक्टराइज नहीं कर सकते इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते उसका हम लोग इक्वेशन फाइंड करते हैं सेपरेट इक्वेशन क्लियर सो so गाइस इस लेक्चर में हम इतना ही फिनिश करते हैं हमने एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन के दो क्वेश्चन फिनिश कर दिए अब इसके बाद इसके अंदर लगभग थ्री मोर क्वेश्चन और है तीन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बात करेंगे हम उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में एंड वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चन का इस नेक्स्ट लेक्चर में इस फोर पॉइंट वन के फिनिश कर दूंगा सो होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी अगर आपको समझ में आ गई आपको पसंद आ गई है तो इन्हें आप लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए कॉमेंट करिए एंड साथ ही साथ अगर आप नए यूजर है गाइज अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लास्ट बट नॉट लिस्ट कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विथ बी एस एम अकेडमी थैंक यू सो मच